মানবদেহ অসংখ্য হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত এবং তা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে দেহের কাঠামো তৈরি করে তার কোন একটিতে জটিলতা হলে তা জীবনযাত্রায় চলার পথকে ব্যাহত করে দর্শক স্বাগত চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন বাংলাদেশ স্পাইন অর্থোপেডিক হাসপাতাল সুস্থ মেরুদণ্ড অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থী জুখরিফ এবং আমার সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শাহ আলম যিনি চিফ কনসালটেন্ট বাংলাদেশ স্পাইন অ্যান্ড অর্থোপেডিক হাসপাতাল স্যার স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাদেরকে ধন্যবাদ স্যার আজ কথা বলবো বয়সজনিত কারণে একজন ব্যক্তির ঘাড় ব্যথা এই যে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আমরা নির্ধারণ করেছি তো বয়সজনিত কারণে একজন ব্যক্তির ঘাড় ব্যথার কি কি ধরনের জটিলতার কারণে হতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যেহেতু আমরা বলছি বয়সজনিত মানে বয়স হলেই যে কারণগুলোতে ঘাড়ে ব্যথা হবে ঘাড়ে যে কোনো বয়সে যে কোনো সময় ব্যথা হতে পারে যেমন বিশেষ করে আঘাতজনিত একটা কারণ অনেক সময় ছোটো বয়সে জন্মগতভাবে কোনো ত্রুটি থাকলে সেখানেও কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে কিন্তু আমরা যদি বয়সের কারণে চিন্তা করি আঘাত তো মানুষ পেয়েই থাকে ছোটো বড় অনেক আঘাত পায় কিন্তু সব সময় সব আঘাতের জন্য ব্যথা হয় না কিন্তু আঘাতের চেয়ে বেশি বড় সমস্যা যেটা হয় বয়স বয়সের মানুষের যেমন দাঁড়ি পাকে চুল পাকে চোখে সানে পড়ে হার এবং জোড়ার এরকম পরিবর্তন হয় মানুষের বয়সের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেখা যাবে চামড়াগুলো কুচকে যায় চুলগুলো যেমন সাদা হবে যেমন একই সাথে দেখা যাবে যে চামড়াগুলো একদিকে মনে ঝুলে যাচ্ছে হাড়গুলো ঠিক একইভাবে ভিতরে এরকম পরিবর্তন হয় আপনি ধরেন হাড়ের যে জয়েন্ট এই জয়েন্টের সাথে আরও কিছু জিনিস থাকে যে হাড়গুলোকে ধরে রাখার জন্য কিছু টিস্যু থাকে এরকম কয়েক রকমের টিস্যু দ্বারা আমাদের শরীরে এরকম তৈরি এই টিস্যুগুলোরও পরিবর্তন হয় বাহ্যিকভাবে অনেক সময় এটা আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু এই যে বয়সের জন্য পরিবর্তন যেটাকে আমরা বলি ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ এটা হবেই একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত মানুষের এই চেঞ্জ হবে ইয়াং বয়সে এই চেঞ্জটা হবে না সে পঁচিশ তিরিশ বছর পর্যন্ত মানুষের জীবন একরকম থার্টি ফাইভ ফোর্টির পরে একটু ডিক্লাইনিং এই যে ডিক্লাইনেশান তখনই হলো এই পরিবর্তন কি হয় তাহলে একটা হলো হাড় এবং জোড়ার পরিবর্তন যেমন হাড়গুলো অনেক সময় এক্সট্রা হাড় গজায় অনেক সময় হাড়গুলো আবার এক্সট্রা হাড় হাড়গুলো ক্ষয় যায় আবার দেখা যায় যে জয়েন্টগুলো যে ধরে রাখবে জয়েন্টের যে টিস্যুগুলো এগুলো একটু দুর্বল হয়ে যায় সে যখন এক শক্তভাবে ধরে রাখতে জয়েন্ট সেটা কিসে দুর্বল হয়ে গেল পিছনে যে ধরেন মেরুদণ্ড যদি আমরা এই মডেলটা তাকাই এরকম তো আমরা স্ট্রেট দেখি সামনের দিকে সোজা কিন্তু আমরা যখন পার্শের দিকে দেখব তখন কিন্তু এটা সোজা না কিছু জায়গায় বাঁকা কিছু জায়গায় সোজা তাহলে এই যে স্বাভাবিক যে বাঁকা স্বাভাবিক যে সোজা এটা ধরে রাখার জন্য নিশ্চয়ই কেন দায়িত্বশীল জিনিস আছে সেগুলো কিন্তু যেমন মাসেল বিভিন্ন ডিরেকশানে মাসেলগুলো কাজ করে একই সাথে এই জয়েন্টগুলোকে ধরে রাখার জন্য কিছু টিস্যু আছে যেমন লিগামেন্টস ক্যাপসুল ইন্টারভার্টিভাল ডিস্ক এই যে জিনিসগুলো নর্মাল যদি থাকে তাহলে আমাদের যে পাশ দেওয়া ইলেকট্রিক তারের মতো তার থেকে দুই হাতে ডান বাম আর এই ভিতরে থেকে একটা মোটা স্পাইনাল কর্ড যেটা আমরা সাধারণভাবে বলি স্নায়ুতন্ত্রের মোটা রক এটা একদম ব্রেনের সাথে লাগানো থাকে তাহলে এই যে পরিবর্তনগুলোর জন্য এই কর্ডের উপরে চাপ পড়বে আবার এই যে হাতের যে নার্ভ সেগুলোর মধ্যে চাপ পড়বে সাধারণত এই ইনস্টেবিলিটি অর্থাৎ কি না জয়েন্টে হয় এই নার্ভে অথবা কর্ডের চাপ অথবা জয়েন্টগুলোকে যে ধরে রাখবে মাসেলগুলো যে স্ট্রং সেটা নাই সেই জন্য ব্যথা হয় এই ব্যথার ধরেন প্রাথমিক অবস্থা হয়তো দেখা যায় ঘাড়েই থাকে এটা যদি সঠিকভাবে পরিচর্যা না করা হয় তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে ঘাড় থেকে দুই হাতে যেতে পারে এক হেতে যেতে পারে এবং অনেক সময় হাতে না শুধু চার হাত পাই অনেক সময় রোগীরা আমাদেরকে এসে বলে যে স্যার আমার মনে হয় হাতের মধ্যে ময়লা লেগে আছে আমার পায়ের মধ্যে মনে স্যার ময়লা লেগে আছে স্যার আমি কিছু ধরতে গেলে আমি বাটনটা লাগাবো আমি শার্টটা পরব ঠিক মতো আমি ধরতে গেলে স্যার ঠিক মতো ধরতে পারতেছি না আবার বলবো যে স্যার আমি হাঁটতেছি মনে হয় যেন আমাকে এমব্যালেন্স এদিক সেদিক আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে ধরতে পারতেছে না এই জিনিসগুলো হলো আমরা বলি যে প্রামজিকের হাঁটবে কিছু ধরবে তার একটা ফাইন ওয়ার্ক সে করতে গেলে মনে হয় যেন সে ধরতেছে আবার ছুটে যাচ্ছে এই ধরনের কষ্টগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে হয় যদি এটাকে ঠিক যে প্রিভেনশান অথবা কিওর ভালো হওয়ার জন্য অথবা আর যাতে না বাড়ে এইটা হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তগুলো আছে অর্থাৎ চিকিৎসার পার সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু একটা সময় রুগী একদম অচল অবস্থা হয়ে যায় অচল অবস্থা প্রাথমিক অবস্থা যদি এটিকে শনাক্তকরণ না করা যায় কিংবা সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ না করা হয় তবে সেক্ষেত্রে জটিলতার পরিমাণ বাড়তেই থাকবে 
তো স্যার এই যে উপসর্গগুলো শুরু তো হয় ঘাড় ব্যথা থেকে তারপরে আপনি যাবতীয় বলছিলেন ইমব্যালেন্স হবে কিংবা কোনো জিনিস ধরতে গিয়ে কষ্ট অনুভূত হবে এছাড়া কি কোনো উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে প্রাথমিক অবস্থায় না প্রাথমিক যে অন্য উপসর্গ এর ব্যথা একটা ইস্যু আছে যেমন হঠাৎ করে যদি ইস্যু হয় যেমন আমরা বলছিলাম যে টমাটি এটা সাধারণত ইয়াং বয়সে হয় ডিস্ক প্রলাপস খুব কমন আমাদের যেমন ঘাড়েও ডিস্ক প্রলাপস হয় ডিস্ক মানে দুইটা হাড়ে মাঝখানে যেটা কষে রুকে মাঝখানে একটা স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে এই যে জিনিসগুলো আমরা হাঁটি গাড়ি যেমন ঝাঁকি লাগলে সে অত ঝাঁকি লাগে না একটা অ্যাবজার্ভ করার মতো জিনিস থাকে আমাদের এরও কিন্তু একটা শখ অ্যাবজার্ভের মতো কাজ করে তো আমাদের যেমন কমরেও এরকম একই কারণ জন্য ডিস্ক প্রলাপস ঘাড়ের দিকেও ডিস্ক প্রলাপস এরকম হতে পারে ডিস্ক প্রলাপস হলেই যে সবসময় ব্যথা সার্জারি তা না তুলনামূলকভাবে দেখা যাবে ঘাড়ের যতটুকু ডিস্ক প্রলাপস তার চেয়ে প্রায় পনেরো গুণ বেশি হলো আপনার কমরের ডিস্ক প্রলাপস এই ডিস্ক প্রলাপস একটু হলো আবার হয়তো সে কিছু ওষুধপত্র খেলো গরম সেক টেক নিলো ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি লং লাস্টিং হয় ডিস্ক বের হয়ে যাচ্ছে এক লেভেল দুই লেভেল অথবা এই ডিস্ক কিন্তু বের হয়ে আবার রেজুলেশনও হয়ে যায় অটোমেটিক্যাল আল্লাহ দেওয়া জিনিস দিয়ে যেটা বের হয়ে গেছে ওইটা আবার সমানও হয়ে যায় তখন ব্যথা নাই ফ্রি সে কিন্তু আরামই আছে কিন্তু যদি যে একটা পর্যায়ে অনেক বেশি এসে একদম আমাদের যে কাজগুলো যে নার্ভগুলো আমাদের তার কাজে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তখন কিন্তু সিভিয়ার ব্যথা হয় অনেক বেশি ব্যথা এবং এমনও হতে পারে যে প্রস্রাব পায়না কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় এবং প্যারালাইসিস হয়ে যায় এবং অনেক সময় যে অনেক বেশি হলে কিন্তু মানুষ প্যারালাইসিস হয়ে যায় তো লাস্ট যেটা হয় যে একদম প্যারালাইসিস চার হাত পায় তার অবশ্য এবং অবশ্য অথবা প্রস্রাব পায়না তার কন্ট্রোল হারিয়ে ফেললো এটা হলো সবচেয়ে খারাপ জিনিস তো সেই কারণের জন্য আমরা সবসময় কি বলি যে হ্যাঁ ব্যথা তো হতেই পারে নানাবিধ কারণ হতে পারে বয়সজনিত আঘাতজনিত আবার অনেক সময় টিউমার ক্যান্সার আবার যদি আমাদের দেশে দেখা যায় ইনফেকশান খুব বেশি ঘা এবং এই ইনফেকশানের মধ্যেও টিবি যক্ষাজনিত যে মেরুদণ্ডের ব্যথা বা মেরুদণ্ডের যে প্যারালাইসিস এগুলো অনেক অনেক বেশি আমাদের এটা সাধারণত বেশি হয় আমরা যেটা ডরসাল স্পাইন বলি পিঠের যে মেরুদণ্ডের যে পোর্শনটা ওইটা এরপরে কমরের দিকে এরপরে হলো ঘাড়ের দিকে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু মেরুদণ্ডের টিভির প্রবণতা অনেক অনেক বেশি আমরা যারা এই সেক্টরে কাজ করি আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই যেমন আমার তো এটা বিরাট সিরিজ আছে প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি হয়ে গেছে যে যারা এই মেরুদণ্ডের আপনার টিভি হয়েছে টিভি হওয়ার পর একদম প্যারালাইসিস চার হাত পাই ইয়ে যেমন পরশু পরশু দিন আগের দিন আমি একটা অপারেশন করছি এটা হলো একটা মহিলা তিন মাস ধরে সে প্যারালাইসিস মানে এটা আশ্চর্যজনক যে আমরা অপারেশন করছি পরশু দিন কালকে সে পা নাইতে পারে কিন্তু তিন মাস ধরে সে পা নাইতে পারে না এই যে জিনিসগুলো এটা হলো যক্ষাজনিত যে টিভি এটা আমরা যদিও আজকে আমরা বয়সজনিত কারণে ব্যথা বলছি কিন্তু আমাদের দরকার অনেক সময় টিভি হয়েও কিন্তু একই রকম হয় আমরা বুঝতে পারি না আমরা মনে করি যে না এটা অন্য কোনো কারণের জন্য তার হয়তো ওই ব্যথা তার হয়তো কোনো একটু আঘাত পেয়েছে তার হয়তো বয়সজনিত নানাবিধভাবে আমরা চিন্তা করি কিন্তু ফাইনালি যদি এটা ডায়াগনোসিস না হয় আস্তে আস্তে কিন্তু টিভির কারণে কিন্তু প্যারালাইসিসের প্রবণতা এবং সংখ্যা অনেক অনেক বেশি এবং এটাকে যদি আমরা প্রাথমিক অবস্থায় আমরা যদি শুধু টিভির চিকিৎসা করি অর্থাৎ কিনা টিভির জন্য যে ওষুধপত্র নিয়ম কারণ মানে ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি এটাকে আনট্রিটেড থাকে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু এটা প্যারালাইসিস হয় মানুষের প্রায় নব্বই ভাগ আশি নব্বই ভাগ লোক কোনো না কখনো না কখনো হয় ঘাড়ে ব্যথা পেট ব্যথা বা কমর ব্যথায় ভোগে এটা হলো একদম নর্মাল এটা হলো যেহেতু বয়সের পরিবর্তনের জন্য হবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে নব্বই ভাগ লোকের কখনো না কখনো এটা হতেই পারে কিন্তু এটার প্রবণতা সবার একরকম না কীরকম যে যেমন যে লোক হয়তো একদম এরকম ঘাটটা ঝুঁকে কাজ করে যে কম্পিউটারে সবসময় কাজ করতে যে যে সবসময় আমরা এখন মোবাইল ব্যবহার করি শুধু আমরা হ্যান্ড আঙ্গুল ব্যবহার করতেছি টেস্ট আমরা এস এমএস করতেছি তাদের কিন্তু এই যে ঘাটটার যে পজিশন যখন নর্মাল থাকব তার যে ওয়েট যখন আমি আস্তে আস্তে বাড়াবো অনেক গুণ এই ঘাড়ের ওজন বেড়ে যায় সামনের দিকে তখনই যেটা হয় জটিলতা যে হাড়ের যে মাঝখানে যে জেলেগুলো এই জেলেগুলোর মধ্যে চাপ দেয় একদিকে চাপ দেয় 
আর একই ভাবে থাকতে থাকে তাকে যখন বাঁকা রাখবে বাঁকা রাখতে গিয়ে মাছের সেই আমরা উল্টা দিকে আমরা রাখলাম তাহলে পিছনের মাছেরগুলো দুর্বল হয়ে যায় তখন এই ব্যথাগুলো কিন্তু এইভাবে আপনার জন্য শুরু হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে যদি এটাকে আমি কন্টিনিউ করি কন্টিনিউ করি একসময় পিছনের মাছ এলে আমি যতই পিছনের দিকে নেই ও আর এই নর্মাল যে কার বেচার বাঁকাটা সেটা মেনটেন করতে পারতেছে না যেটা আমরা বলি মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল অর্থাৎ কি না তার যে শক্তি দিয়ে যে ভাবে যে ডিরেকশান দিয়ে তার এই জয়েন্টগুলোকে মেরুদণ্ডকে সঠিকভাবে রাখবো এই ঘাড়ের পোষণ করতে পারবে না তাহলে তাদের সমস্যা হবে যেমন আমরা বলি যে সবসময় আমি এটা বলে থাকি বাচ্চা বয়সে ছোটো বাচ্চা চার পাঁচ বছর তিন চার বছর বয়সে যখন স্কুলে যায় দেখা যায় যে বাচ্চার এমন একটা ব্যাগ দেয় পিছনে যে ব্যাগ ওরা পিছনে নিচ্ছে ও সামনের দিকে যায় ওর কিন্তু এই ছোট বয়স থেকেই ওর কিন্তু এই ব্যালান্স শুরু হয়ে গেল এখন এই ব্যালান্স রাখার জন্য কি করতে হয় পরিমিত এক্সারসাইজ করতে হয় তাকে পরিচর্যা করতে হয় যে তুমি ঘাটটা লং টাইম সামনে রাখবা না কাজ যদি করতে হয় একইভাবে করবো না যেমন আমরা সারাক্ষণ মোবাইল টিপতেছি ঘাটটা নেড়ে বিশেষ করে যেমন আমরা যদি বলি যে বয়সের যে পরিবর্তন যারা স্মোক করে তাদের কিন্তু প্রবণতা অনেক অনেক বেশি যারা মদ্যপান করে অ্যালকোহল খায় তাদের কিন্তু অনেক বেশি এই দুইটা জিনিস আমাদের অনেক হেডেক স্মোকিং এবং মদ্যপান অ্যালকোহলিজম এই দুইটাকে যদি কেউ অ্যাভয়েড করতে পারে তখন আমাদের দেশে অ্যালকোহল হয়তো সবাই খায় না একটা গ্রুপ অফ পিপল খায় স্মোক করে কিন্তু প্রচুর লোক এবং মেয়েরা পর্যন্ত যে কারণের জন্য এই ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আপনার স্মোকিংয়ের সাথে ডাইরেক্টলি জড়িত সো এটাকে আপনার যদি অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে খুব ভালো আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের খাবার দাবার স্টাইল বাংলাদেশের লোকজন আমরা তো অনেক বেশি খাই এবং এই খাবারগুলো আমরা খাই কি যদি আমরা যদি হেলদি ফুড মাংস জাতীয় খাবার হয় অন্য কিছু আমরা খাই না আমরা মাছ খেতে চাই না সবজি খেতে চাই না সো আমাদের বিশেষ করে গরু মাংস খাসির মাংস আপনাকে এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে খুব মিনিমাম অকেশনাল আপনি খাবেন মাছ আপনি খান পর্যাপ্ত আপনি হইলো সবজি যেমন আমাদের এখন শীতের সময় অনেক রকমের সবজি পাওয়া যায় এটা খেতে হবে আর একটা হলো ফ্রুটস একসময় বাংলাদেশে ফল পাওয়া যেত না এখন বাংলাদেশে অনেক ফল চাষ হয় বিভিন্ন রকমের ফ্রুটস বিশেষ করে ড্রাই ফ্রুটস এগুলো কিন্তু আপনার শরীরের মডিফিকেশানকে অনেক আপনার হইলো কন্ট্রোল করে দেয় বয়সের যে পরিবর্তন এটা আপনার বুঝবে না যারা এই খাবার দাবার স্টাইলটা এটা মেনটেন করে আর একটা জিনিস হলো যে পরিমিত এক্সারসাইজ রেগুলার এক্সারসাইজ আপনাকে করতে হবে এক্সারসাইজ না করলে আপনার শুধু ঘাড়ে না সারা শরীরের আপনি মাসেল অ্যাক্টিভ থাকবে না আর আপনি যদি মাসেলগুলো অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে কী হবে ওখানে রক্ত চলাচল ভালো থাকবে এই রক্ত চলাচল ভালো মানে হলো যে মাসেল এই মাসেল থেকেই তো হাড়ের মধ্যে আপনার রক্ত আসবে এবং সে হলো একটা হাড় সুস্থ থাকার জন্য যা যা মানে প্রয়োজন ইনগ্রেডিয়েন্ট যে সমস্ত উপাদানগুলো আমাদের দরকার সবগুলো কিন্তু রক্তের মাধ্যমে হাড়গুলো পাবে সুতরাং আপনাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে হবে আর একটা জিনিস যেটা হলো যে আমরা হাড়ের ক্ষয় রোগ এটা একটা কারণ যে ঘাড়ে ব্যথা ঘাড়ের ক্ষয় রোগ এই যে ক্ষয় রোগ যখন হয় এটা কিন্তু আপনার হলো সারা শরীরের সব হাড়গুলোকে কিন্তু ক্ষয় করতে থাকে এবং আপনি এটা আর একটা জিনিস আশ্চর্যজনক হলো যে এই রোগটা কিন্তু মহিলাদের একটু বেশি অনেক বেশি কারণ হলো কি মহিলারা যখন একটা সাইড নিয়ে বয়সের পরে তাদের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এই ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পরে কিন্তু একটা হরমোনের ডেফিসিট পরে স্ট্রোজেন এইটার কারণে জন্য কিন্তু দেখা যাবে যে প্রায় থার্টি পারসেন্ট লোকের কিন্তু অস্টিওপোরোসিস বা ক্ষয় রোগ এটা হয় এবং স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা যাবে যে প্রতি তিনজন মহিলার একজন মহিলার হইলো ক্ষয় রোগ আমি সবসময় বুঝতে পারি না উপরে খুব নাদুস নাদুস ছেলে মেয়ে সুন্দর চেহারা সুন্দর কাজ তার সব করতেছে কিন্তু ভিতরে হাড়গুলো ঝাঁজরা অনেকটাই মানে ওই ঘুনে খাওয়া কাঠ বা বাঁশের মতো উপরে সুন্দর কিন্তু ভিতরে একদম ঝাঁজরা আমাদের অস্ট্রোপোরোসিস এক্স্যাক্টলি ঠিক তাই হাড়ের ক্ষয়রোগ আমাদের দেশে রিয়েল স্ট্র্যাটিস্টিক্স নাই কিন্তু প্রচুর লোক আমরা পাই যাদের হলো অস্ট্রোপোরোসিস বা অস্ট্রোপেনিয়া হাড়ের ক্ষয়রোগ এবং এটা কিন্তু অনেকটাই প্রিভেন্টেবল 
যেটা আপনি বলছিলেন যে আপনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যারা রেগুলার এক্সারসাইজ করবে এবং আপনার পরিমিত শরীরে সূর্যের আলো লাগাইতে হবে প্রত্যেকটা লোকের পারলে প্রত্যেক দিন অন্তত আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সূর্যের মধ্যে হাঁটা দরকার যদি আপনি প্রত্যেক দিন নাও পারেন যেটা শহরে থাকে সম্ভব না বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যস্ত কিন্তু যারা প্রফেশনাল লোক তাদের জন্য অসুবিধা তারপরেও উচিত প্রতি সপ্তাহ অন্তত চার থেকে পাঁচ দিন আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট তাদের কিন্তু রোদের মধ্যে সূর্যের আলো লাগানো দরকার একটু যদি জীবনযাত্রী আমাদের পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে হয়তো বা হাড় ক্ষয় রোগ কিংবা অনেকটাই হাড়ে ব্যথা হাড় ব্যথা এই ধরনের জটিলতাগুলোকে আমরা এবং এটা কিন্তু আপনার ইয়াং বয়স থেকে করা দরকার নিশ্চয়ই তো স্যার এই যে বয়সজনিত কারণে একজন ব্যক্তির ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে এটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে একটি অপশন আমরা বললাম যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এছাড়া আর কি কি ধরনের এক্সারসাইজ যেমন ওষুধপত্র তো একটা ড্রাগের তো আপনি একটা রুল আছে যে আপনি ওষুধ খাবেন আর একটা হলো যে ফিজিওথেরাপি আপনি এমনি এক্সারসাইজ করলেন আবার কিছু থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশানস আছে ওগুলো যদি আপনি করা হয় তাহলে কিন্তু এই ব্যথাটা তো কমে যায় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন আমরা সার্জন আমরা তো চাই যে আমরা অপারেশন করব কিন্তু প্রায় শতকরা আশি নব্বই ভাগ লোকের কিন্তু অপারেশন লাগে না যদি তারা লাইফ লাইফস্টাইল মডিফিকেশান পরিমিত আপনার হলো ঘুম খাবার দাবার এগুলো করলো সাথে আমরা কিছু মেডিকেশান দিই এবং কিছু মেডিকেশান এখন এমনও পাওয়া যায় যে এই যে বয়োজনিত পরিবর্তন এটা করে স্লো করে দেবে ডিলে করে দেবে দ্যাটস হোয়াই এই মেডিকেশান প্লাস যেমন তার ব্যথা হয়েছে ব্যথার জন্য আমরা একটু ওষুধ দিলাম এরপরে যেটা থেকে যায় যে আপনার হলো থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন ফিজিওথেরাপির বিশাল একটা রোল আছে এগুলো ধরেন ম্যানুয়ালি করা হয় কিছু মেশিনপত্র দিয়ে করা হয় এই থেরাপি যদি করলে আপনি কিন্তু প্রায় শতকরা আশি নব্বই ভাগ রোগের কিন্তু কোনো লোকের মানে কোনো ই লাগে না অপারেশন লাগে না কিন্তু ফাইভ টু টেন বা ফিফটিন পার্সেন্ট কেস যেটা কোনো কিছুতেই ভালো হবে না তখন হলে আমাদেরকে সার্জারি করতে হয় এবং এটাও সুন্দর সার্জারি আছে যেমন আমরা যদি লেভেল কয় লেভেলে তার এরকম প্রবলেমটা হলো সেরকম যদি হয় এক লেভেল দুই লেভেল এলে আমরা সামনে দিয়া এক ধরনের আমরা অপারেশন করি আবার যদি হচ্ছে তিন লেভেল তার চেয়ে বেশি আপনার পিছন দিকেও চাপ তখন আমরা পিছন দিক দিয়ে অপারেশন করি এবং আমি আজকে আমি দেখাতে পারলাম না যে একটা রুগীর আমরা অপারেশন করছিলাম পনেরো বছর আগে হাঁটতে পারতো না দেন পনেরো বছর সে উনি খুব ভালো আছেন কিন্তু আমরা দুই লেভেলে তার সার্জারি করছি এখন তার আবার উপরে এবং নিচে আরও দুই লেভেলে একই রকম প্রবলেম আছে এখন উনি আর হাঁটতে পারেন হাঁটতে গেলে খুব সাপোর্ট নিয়ে কষ্ট করে হাঁটতে হয় কিন্তু এটাকে আমরা আবার সার্জারি করলাম এখন আবার দিব্যি মানে আমি যদি এটা কম্পেয়ার করতে পারতাম দেখাতে পারতাম তাহলে এটা বোঝা যেত যে আসলে সার্জারির রোলটা কি এবং এটা যে বললাম যে শতকা আশি নব্বই ভাগ সার্জারি সারা ভালো হবে কিন্তু যাদের সার্জারি লাগবে তাকে যদি আপনি ডিলে করেন তাহলে কিন্তু প্রবলেম আছে কীরকম প্রবলেম বাড়তে থাকবে শুধু তার ধরেন কষ্টটা বাড়লো এইটা আমরা খুব একটা ইস্যু নেই না অ্যাজ এ ডক্টর হিসেবে কীরকম যে ঠিক আছে ব্যথা বাড়ছে কিন্তু সে হইলো সে চলতে পারতেছে না এটাও ঠিক আছে কিন্তু যখন প্যারালাইসিস হয়ে যাবে আচ্ছা দেহাটিস হইলো ম্যাক্সিমাম টাইম এটা কিন্তু আর রিকভার হয় না আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগীরা কি করে সার্জারি তো সহজে করতে চায় না ভয় থাকে তাও মেরুদণ্ডের সার্জারি আবার গলায় সার্জারি সামনে দিয়ে করবেন না পিছন দিক দিয়ে করবেন নানাবিধ ভীতি কাজ করে ভয় কাজ করে আবার যদি রুগীগুলো যদি আমরা কনভিন্স করতে না পারি বা সে কনভিন্স হলো না তার আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে তখন কি হয় যে এটা আরো বেশি জটিল হয়ে যায় তার মানে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসকের কাছে যেমন যাওয়া জরুরি তেমনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য আপনি ভালো থাকবেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায় ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন